。这种猫是中国独有的，多年来它们几乎只在青海、甘肃和西藏活动。理论上，四川也是它们的生活区域，却一直没在这里被目击过。这就是神秘的荒漠猫。直到今年十月份，才终于在四川打鼓冰川保护区里首次拍到荒漠猫的身影。这是不是说明荒漠猫的生态恢复得很不错？它那么可爱又那么濒危，是不是可以想办法把它们驯化、推广家养，不就能让它们不灭绝了吗？这里是万物灵，欢迎关注熊探长，带你探索有灵万物。荒漠猫这名字的来源得从1982年说起。那一年，法国动物分类学家在巴黎博物馆看到来自我国四川的两张皮毛。由于这皮毛颜色沙黄，让他误以为此种动物生存在荒漠之中，于是便草率地起了“荒漠猫”这个名字。其实，荒漠猫生活在海拔2 8 0 0百到四千0百米的高山灌木丛、草原、森林边缘。有部分资料记载，荒漠猫在荒漠以及半荒漠也有分布。目前，此品种猫仅分布在我国青藏高原地区，英文名也改成了 Chinese Mountain Cat 中国山猫。青藏地区的人们将它们唤作草猫。我国西部荒凉无比，人迹罕至，高原之上到处都是裸露的岩石，自然资源贫瘠，但依然有很多动物在这里生存繁衍，譬如鼠兔、粉鼠、野兔等动物就大量分布在高山灌木、山地岩坡等地带，这也给荒漠猫提供了丰富的食物。荒漠猫的长相与普通猫差别不大，毛发更浓密。通常，成年荒漠猫体长6 0到0 0厘米，重达5到0公斤。普通家猫与之比起来略逊一筹。与家猫最大的区别便是，耳朵间有一撮两厘米长的棕色鼻毛，耳内的毛又长又密，跟猞猁很相似，因此又被称之为草猞猁。它浑身的毛发又密又长，绒毛丰厚，主要呈现出棕灰色或沙黄色，以便于隐匿在枯草乱石之中。不过，它们的毛发并不是一成不变，而是会随着季节的变化而改变。冬季时，毛发颜色较浅，到了夏季，颜色就会变得更深，以便完美隐藏自己。明明和狸花猫长得差不多，荒漠猫凭什么是国家一级保护动物？荒漠猫本身的生存能力其实很强，喜爱在岩洞、崖坡上做窝。它们是独行侠，除了交配期，雌猫跟雄猫都是分居的。通常雌猫的洞会更深一些，以便于更好的保护幼崽。白天它们就在洞里睡大觉，只有清晨傍晚才会出来捕食。一到三月发情的时候，它们便会躁动不安，发出如同婴儿啼哭一般的叫声。交配后五月产崽，一窝大约生两到四只。小猫出生之后，雌猫便会变得格外敏感，对周围的动静十分警惕。所谓护子心切，小猫出生后三十五天左右就可以被带出来晒太阳玩耍。猫妈妈会开始教它们闻、舔猎物鲜血，用爪子按住猎物撕咬。七十天左右开始断奶，九十天的小猫便有了独立生活能力。为了能够在恶劣的环境生存，它们可是练就了一身真功夫。荒漠猫的眼眶和耳朵内的骨饰泡都比家猫更大。这让它们的听觉和视力都比家猫更强。在繁殖季节，荒漠猫需要大量食物。食谱中 90% 是鼠兔、粉鼠这样的啮齿动物。就算猎物藏在地下三米的洞穴内，它都能听到动静。荒漠猫会刨开猎物的洞口，让粉鼠家漏风。粉鼠视力差，感知到洞口漏风就会出来施工，然后被守在洞口的猫抓个正着。荒漠猫的颅骨愈合程度高，骨头之间的连接十分紧密，所以它们奔跑、攀爬、伏击能力也很突出。除此之外，它们胃容量也更大，分泌的胆汁也多，消化能力更强。毕竟在野外饱一顿饿一顿需要一次性大量进食。野生猫科动物向来在野外都是食物链顶端，荒漠猫凭借着它们独特的技能以及强大的繁殖能力，在高原地区生存繁衍多年。中国独有还很濒危的荒漠猫，驯化成宠物养，是不是就不会灭绝了呢？荒漠猫生存能力非常强悍，但如今濒危主要还是因为栖息地遭受到人类的破坏，以及被人类猎杀取皮。再加上几十年前为了消灭到处打洞破坏草场的啮齿动物，人类曾大量投放了老鼠药，不仅导致猎物减少，更让包括荒漠猫在内的许多高原猎食者因为吃了被毒死的动物而死亡。虽然以前很少见，但是最近十几年来，荒漠猫开始慢慢靠近人类的居住地。生物学家认为，他们这么做是为了躲避大型猛兽，也是为了方便寻找食物。特别到了冬季，若是没有丰富的食物，很可能会面临死亡。如今，由于生存环境过于严苛，所以仍然缺乏对荒漠猫具体的数量统计。但有一点很明确：若是再不加以保护，荒漠猫灭绝只是时间问题。
。有人说猫可以作为宠物饲养，变成宠物之后就不会灭绝了。那么荒漠猫是否能够驯化成宠物猫的一员呢？确实，仅从外表来看，它们的长相与家猫并没有太大区别，就是体型略大些。都是猫就能够撸。如果你也是这样想，那就大错特错。要知道，荒漠猫跟家猫虽颜值类似，但实际却天差地别。首先，荒漠猫属于独行动物，它们除了发情找对象，都是独来独往，不会与其他同类在一起，更别说跟人类同处一室了。最主要的是，荒漠猫生活在高原地区，食性早已固定，若是将它们带到平原，极有可能水土不服、肠胃不适，导致生病死亡，难以养活。而且荒漠猫的作息和人类相反，和人类一起生活会受到很大影响，同样会导致身体不适。而且荒漠猫可不像家猫一般听话，它们常年在野外，野性十足，十分凶猛。2014年，有农户抓到了一只荒漠猫，却被猫又抓又咬，受伤不浅。它们本该有属于自己的广阔天地，人类又何必为了自己的私心，将它们囚禁在小小的笼子之中，当做取乐的工具呢？非常感谢您看完本期《万物灵》，欢迎点赞、评论、加关注。您的关注是熊探长探秘的最大动力。2023年初春，一对驴友专程要去四川康定的二道桥，寻找一种据说是凤凰原型的动物。为此，他们筹备了许久，但在出发前，有一位驴友却大病了一场。为了他的身体着想，同伴纷纷劝说，让他好好休息。然而，他却坚持一定要前往目的地。为何这位驴友这么坚持呢？到底是什么动物，竟然能有那么大的吸引力？这里是万物灵，欢迎关注熊探长，带你探索有灵万物。这个吸引驴友们带病都要去看的动物，就是白腹锦鸡，也被称作是最像凤凰的鸡。雄性白腹锦鸡长相十分吸引人，头部、喉咙、胸部、背以及两翼都是闪亮的墨绿色，头部冠羽则是鲜艳的一抹红。背部则是白色，羽毛呈扇贝状排列，长长的尾羽略向下弯曲，带着显眼的黑白条纹，而雌性就没那么好看了，全身以灰棕色为主。因为白腹锦鸡毛色华丽，体态姣好，它和近亲红腹锦鸡在中华传统文化里被视作荣华富贵的象征，古人很喜欢拿它们作为绘画的题材。我们能在古人的遗作中看到它们的身影，如最著名的就是宋徽宗赵佶创作的《芙蓉锦鸡图》。在画中，锦鸡正安静地栖息在树上，静静观赏着两只蝴蝶翩翩起舞，十分雅致。仔细看就会发现，这幅画中的锦鸡和白腹锦鸡有点像，又不完全像，因为这是一只杂交的锦鸡，是由白腹锦鸡和近亲红腹锦鸡杂交出来的。它们都被认为是传说中的凤凰原型。红腹锦鸡主要分布在甘肃和陕西一带。而白腹锦鸡主要分布在黔西南州和六盘水这一带，有些地区两种都会有分布。它们的长相完全不同，但都非常漂亮。另外，不管是红腹锦鸡还是白腹锦鸡，在我国均属于珍稀物种，被列为国家二级保护动物。中国总共有一千四百九十一种鸟，到底谁才是凤凰的原型？红腹锦鸡属于我国的特有品种，体长约在一米内，雄鸟长得十分美丽，整体以鲜艳的红色夺人眼球。主要分布在阔叶林带，喜欢群居活动。在秋冬之时，群居的规模可以达到三十只以上。虽然长得十分漂亮，但却不善于长时间飞行，多数时间在地上活动。红腹锦鸡的性格还比较胆怯，稍微听到一点异常声响，就会急速逃窜，甚至扑棱着翅膀飞上树枝进行躲避。饮食方面，它们主要吃植物的果实，也吃大麦之类的农作物，偶尔吃点昆虫。有趣的是，红腹锦鸡要比亲戚白腹锦鸡更为出名，因为它不仅有着一身喜庆的大红色羽毛，还因为头顶的金色冠羽被称为“金鸡”，寓意就更加讨人喜欢。在前两年，这头金毛被网友说是很像美国前总统的秀发，于是它又被戏称为“川普鸡”。另外，它的署名在希腊语中翻译过来的意思就是有着金色的顶冠。白腹锦鸡的体型稍微比红腹锦鸡大一点，体长一到一点五米左右。栖息地也是阔叶林带，但可以栖息的海拔比较高，最高可达四千米左右。在缅甸部分地区也能够看到它们的身影。在饮食方面，白腹锦鸡吃的比红腹锦鸡更杂，主要以植物的叶子、茎干、果实、花、种子为主食，也会吃农作物和昆虫，可谓是不挑食的好孩子。值得一提的是，虽然红腹锦鸡与白腹锦鸡的外形看起来大不相同。但其实它们之间没有生殖隔离，可以生下杂交锦鸡，又称金腹锦鸡。早在2016年，在四川省一个自然保护区中
，工作人员用红外相机记录到一个成年锦鸡，兼具了雄性白腹锦鸡与红腹锦鸡的羽毛特征，后被定为自然杂交品种。它的头部、腹部呈红色，上背以及两翼呈深绿色，泛着金属光泽；后颈呈白色，腰部与下翼呈黄色。斑纹部分与红腹锦鸡相似，在整体造型上也更为贴近凤凰的样子。据《山海经》记载，凤凰的体型像是普通的鸡，但全身上下都是五彩斑斓的羽毛。大部分的图片呈现的凤凰是全身红色的，故又称火鸟、凤鸟、单鸟。纵观鸟界，在外观上最贴合的莫过于红腹锦鸡。有人认为凤凰也可能是孔雀，但根据记载说，凤凰尾羽不太大，善飞行；而孔雀尾羽较大，但不擅长飞行。若是从甲骨文来说的话，古时甲骨文是按照动物外貌来描绘的；若是按照甲骨文外表来说，孔雀是更为符合的。但到底谁才是真正的凤凰原型，至今仍然没有确定下来。白腹锦鸡为了求偶生孩子，居然长成了凤凰的模样。白腹锦鸡是典型一夫多妻制的鸟。雄鸟并不参与后代的喂养工作，在繁殖期间，雄鸟会抢占领地，或是通过打架的方式选出胜者，胜出者会迅速占领地盘以示身份，让其他的雄鸟断掉想法。只有原先地盘的主人发生了意外，其他的雄鸟才会飞过来抢他的地盘。待到其他雄鸟离开时，占领地位的雄鸟就会在空旷地带伸展它鲜艳的羽毛，围绕雌鸟转圈，或是按特定的轨迹展示舞蹈，不断发出求偶声。这种求偶方式有点像孔雀开屏，都是靠展示自己五彩斑斓的漂亮羽毛来吸引雌性。不得不说，雄鸟们的求偶方式真是简单易懂。每年四月是它们的繁殖期，在这期间，雌鸟如果没有明显的拒绝，雄鸟就会边跳舞边靠近雌鸟，然后猛啄雌鸟头顶。等到雌鸟被啄到蹲伏下来，雄鸟就会跳上它的后背，抓住雌鸟的羽毛进行交配。整个跳舞到交配的过程，短的话七分钟。长的时候能达到四十五分钟左右。交配之后，雌鸟一般会选择像岩缝之类难以发现的隐蔽地方，大约每天产下一枚卵，卵的颜色为黄褐色或乳白色，光滑无斑点。一只雌性锦鸡一次最多可以生下十二枚卵，等到下完蛋后就会开始孵化，长达二十天。雏鸟破壳后不需要多久就可以跟随妈妈到处散步捕食，繁殖效率并不是很低的白腹锦鸡，如今和红腹锦鸡一起面临的最大危机。并不是自然界天敌的捕食，而是人类的非法捕猎以及栖息地的破坏。锦鸡所分布的地区处于经济发展水平较低，且人口密度大。以前人们开垦的需求日益扩大，导致他们可以栖息的自然环境大大减少。另外，由于锦鸡漂亮的外表，也引来了屡禁不止的偷猎。在云南蒙自市就曾发生过一起非法捕鸟案，当地人看白腹锦鸡长得漂亮，于是就偷偷捉了野生锦鸡，想高价卖出。幸好还没出手就被警察叔叔及时发现，但被偷猎的锦鸡还是没活下来。传统中医古籍中记载，白腹锦鸡和红腹锦鸡都可以入药，有止血解毒的功效，这也让他们被一些不法分子盯上。为了保护这两种凤凰，人们正在努力完善他们的人工繁育技术，以达到人工繁殖、野化放归的最终目的。而我们普通人能做的，就是认识像锦鸡这样的珍稀动物，然后拒绝一切用它们制成的动物制品。非常感谢您看完本期万五零，欢迎点赞、评论、加关注。您的关注是熊探长探秘的最大动力。近五十年，北美鸟类减少三成，全球野生动物减少三分之二。曾存活过的十亿到四十亿种动植物和菌类，现在仅存两千万种。面对这一组数据，我们再也无法逃避。一些著名科学家已经发出警告：地球上已进入了第六次生物大灭绝。而且，它最终将危及人类自身，这并非危言耸听。在《保护科学前沿》杂志上发表的最新研究报告中，研究人员引用一百五十多项科学研究，得出结论。当前人类已处于第六次物种大灭绝的道路上。大家好，这里是万物灵，欢迎关注熊探长，带你探索有灵万物。灭绝是一种自然现象，不同层次的生物灭绝事件发生过无数次，但波及全球的生物大灭绝史上只发生过五次。第一次生物大灭绝，学术界称作奥陶纪莫生物大灭绝，发生在四点四亿年前，冰川时期卷土重来，全球气候变冷，这次持续了两百年的大灭绝几乎抹杀了一切。百分之八十五的物种消失殆尽。第二次大灭绝发生在三点七五亿年前，晚泥盆式生物大灭绝。同样，由于冰川的回归，灭绝的科占当时科总数的百分之三十。海洋生物尤其遭到重创，百分之八十到百分之九十的海洋物种灭绝。整个过程持续了近两千万年。当时的深海珊瑚部分灭绝。
，浅海珊瑚则几乎全部灭绝，朱结石更是彻底灭绝，浮游植物的灭绝率也达到百分之九十以上。第三次大灭绝发生在距今二点五二亿年前，二叠纪末生物大灭绝。导火线是西伯利亚全境火山的爆发，这是地球古生物史上最大规模的物种灭绝事件，总共约百分之五十七的科，百分之八十三的属，大约百分之九十六的海洋生物的种和约百分之七十的陆地生物灭绝，生态礁生态系统全面崩溃。二叠纪最有代表性的四足类陆生脊椎动物中，百分之六十三的科迅速灭绝。第四次大灭绝发生在距今。二点零八亿年前是大陆裂开或岩石坠落引起的三叠纪晚期生物大灭绝。虽然该次大灭绝造成的影响相对较轻微，是五次大灭绝中最弱的，历时才不到一万年，但也有三分之一的科灭绝。时间急速推进，对于第五次大灭绝，我们则相对熟悉了一些。白垩纪末生物大灭绝发生在距今六千六百五十万年前，它标志着中生代的结束。百分之二十六左右的科，超过半数的属，百分之七十五左右的种消失。称霸一时的恐龙，也正是在这次灭绝中，永远的成为了过去式。每次全球性的生物灭绝事件后，既伴随着消亡，也伴随着物种的复苏和新生。第五次生物大灭绝后，一些小型的陆生动物，如哺乳动物，从灰烬中勉强熬过来，在极端酷热下，体型先是变小，然后一路变大。陆生脊椎动物再次回归大繁荣。然而，工业革命以后，地球上的生物物种正以前所未有的速度在消失。从一六零零年到一八零零年，地球上。的鸟类和兽类物种灭绝了二十五种，从一八零零年到一九五零年，则灭绝了七十八种。曾经生活在地球上的冰岛大海雀、北美旅鸽、南非斑驴、澳洲袋狼、直立猕猴、高鼻羚羊、普氏野马以及渡渡鸟等物种都已经不复存在。二零二零年九月二十日，世界自然基金会发布了两年一度的地球生命力报告。二零二零报告显示，地球生命力指数在不到五十年的时间内平均下降了一半。全球鱼类、鸟类、哺乳动物。物两栖动物和爬行动物的数量平均下降了百分之六十八，而如果地球人口减少百分之六十，相当于把美洲、非洲、欧洲、中国和大洋洲的人都清空。报告中那一条不断下降的地球生命力指数曲线，在冷冰冰地告诉着我们，地球这个孤独的星球正面临着灾难般的未来。仅在二零二零年，就有六十五种北美植物、二十二种蛙类、百分之十五的螨类、十七种菲律宾、棉兰老岛、拉诺湖的淡水鱼被列入灭绝物种或极度濒危物种的红色名单中。光滑手鱼也被列入名单。手鱼是一种不寻常的物种，它的前翅看起来很像人类的手臂，可以用来在海底行走。而这种灭绝的光滑手鱼生活在塔斯马尼亚海岸附近。一八零二年，它第一次被科学家发现。那时它在当地还是丰富程度很高的常见鱼类，然而在经历了海底捕捞、污染、栖息地破坏等威胁后，它们被列为极度濒危物种。尽管当地的渔业在五十多年前就已经停产，但依旧没能缓解光滑手鱼的生存危机。其他种类的手鱼也仍然处于极度濒危状态。这是二零二零年为数不多受到媒体关注的灭绝物种之一，而更多的则是无声无息的永远消失在我们的视线中。最后一次于二零零一年。在墨西哥瓦哈卡被发现，今年终于被宣布野外灭绝的里美龙舌兰，最后一次出现在一九二九年的塞纳盖勒蟹石硬草，只在一九三九年成功采集到过一次的古巴棕榈树星状王棕。自一八五一年以来，就再也没有出现过的爪哇岛大型鱼大眼凯甲弓背鱼，第二次出现在红色名单上的真沙鼠、失落沙等等。与前五次生物大灭绝相比，在第六次大灭绝中，自然现象的原因退居后位，人类成了一个又一个物种灭绝的导火线。首先是气候变化。据世界气象组织发布的报告显示，二零一五到二零一九年是人类有史以来最热的五年。冰川融化、海平面上升、极端天气增多等情况不断出现，大气中的温室气体浓度也达到了创纪录的水平。仅这一系列的气候因素，就能够让超过百分之二十的野生动物在二十一世纪末面临灭绝风险。南极企鹅就是最明显的例证。二零二零年二月份，南极的气温历史性的突破了二十摄氏度。五十年前，南极企鹅种群数量尚有十万对，而如今不足五万对。约百分之六十的南极企鹅随着南极气候变暖与冰川一起消失了。其次是土地、海洋资源的过度开发，土地资源的占用直接导致物种栖息地的减少，使很多动植物无家可归。如今，地球上百分之八十五的湿地消失，大量的原始生态系统转化为农业系统，过度的海洋。捕捞使得海洋资源日渐枯竭。报告指出。
以农业生产而砍伐森林，是导致野生动物种群减少的重要原因之一。如果捕猎对物种灭绝而言是狙击枪，那么森林砍伐就是大炮，再次是食物浪费。当前全球范围内，人类浪费的粮食中有超过百分之三十丢失于运输中，每年损失的数字约为十四亿吨。而生产这么多被浪费的粮食所需的温室气体，占到了每年全球温室气体排放量的百分之六，是每年全球航空业温室气体排放量的三倍还多。很多人也许诧异，食物的浪费会对自然界有这么大的影响吗？事实上，温室气体排放的一个主要来源就是肉类生产。比如反刍动物牛羊在消化过程中产生的甲烷以及放牧对耕地，进而对生物栖息地的占用，食物浪费导致了无意义的资源浪费，进而导致了难以想象的物种灭绝。当前地球上动物的灭绝速度比历史上任何时期都要快，比公元两千年前要快上一千倍左右。如果将正常生物灭绝的速度比作轻微的沙沙声，那么现在就无异于一声惊雷。有人也许疑惑，生物多样性。有那么重要吗？生物多样性对于我们人类而言，真的如此不容忽视吗？首先，生物遗传多样性为我们人类提供了大量的基因资源，正因此，我们的祖先才能从数百万年前的古猿，慢慢演化成直立人，最终变成现在的我们。其次，生物多样性在大气成分。地球表面温度以及 pH 值等方面的调控发挥着重要作用。最后，生物多样性还在保持土壤肥力、保证水质以及调节气候等方面发挥了重要作用。而大气、土地、土壤、水源、气候等等，这也都是人类生存发展不可或缺的。二零二零年对人类而言，不只是一个简单的公元纪年。更是一个极为特殊的提醒：大流行的新冠病毒突袭非洲的数亿只蝗虫，连续五个月的澳洲大火。当人类破坏了地球上的生物多样性时，其实也破坏了人类自身的生命支持系统。人与自然是一体的。人与野生动物种群也是紧密相连的。一旦我们打破了自然界的生态平衡，最终的生态风险和严重后果也必将由人类自己承担。除了哭泣，我们应该承担更多责任，应该思考如何扭转局面。非常感谢您看完本期万物灵。如果你喜欢动物，想和熊探长一起保护动物，欢迎点赞、收藏、评论、加关注。你的关注将会是对熊探长探秘的最大帮助。一岁半就被迫离开妈妈的熊猫幼崽，要怎样才能独自在野外活下来？这是一头丛林女王熊猫小时候的故事，它也是到现在为止最坚强也最厉害的野化熊猫。这里是万物灵，欢迎关注熊探长，带你探索有灵万物。圈养的熊猫幼崽们总喜欢抱着饲养员的腿撒娇，互相抢小苹果、抢盆盆奶。这群小家伙们在动物园成天以卖萌为生，哪里还看得出来半分吃油做剂、食铁兽的影子？与他们相比，另一种熊猫幼崽的生活从出生开始就是完全不同的路。这边围栏中的营业熊猫们还在荡秋千。几公里外的野化区，有一只孕妇代表正受着分娩阵痛期的煎熬。与园区中的其他毛茸茸不同，这只产妇可是一个野姑娘，她是熊猫基地救助的野生熊猫。她即将生下的宝宝身上会带着属于她的野性力量，而这股野性正是研究员们需要的。大自然本该属于万物生灵，但是由于人类活动的不断扩张，其他野外种群的活动范围遭到了无情的压缩。野生大熊猫便是如此，盘山公路与水泥柏油阻断了他们祖先摸索出来的求偶之路。无奈之下，熊猫们只能搞起了不外嫁的作风。近亲结婚的后果，想必大家都有所耳闻。野外小种群长期得不到外来基因的补充，隐性遗传病的发病概率呈几何式爆发。种种不利因子加持之下，都不需要偷猎者在暗处放冷枪，野生大熊猫将在百年之内就会一步步走向灭亡。所以，这个尚未出生的小生命肩负着振兴一个野外种族的希望。科学家们期盼着这个小家伙能够从妈妈那里继承足够的野性，培养出独自野外生活的能力。如此这般，他们便可以将它送到300公里以外的栗子坪自然保护区，小宝贝将会在那里开启新的生活。栗子坪自然保护区的熊猫们种群也将迎来一条崭新的基因，这便是人工放归的意义。大熊猫华娇出生的时候和别的熊一样，都像只没毛的小老鼠，但它的幼年期就和那些要营业的圈养熊猫不太一样。它的童年记忆里没有穿着蓝色大褂的研究员。在他还是个小宝宝的时候，为了保证他的生还率，研究员们会帮助华娇的妈妈带孩子。可当华娇身上长出黑白相间的绒毛时，他便离开了温暖的培育室，回到了妈妈身边。自此，为了最大限度的保存华娇的野性，研究员们再也没有直接出现在母女对两面前。
很快，四个多月的熊猫宝宝迎来了生命中的第一课——爬树。爬树是野生熊猫的必备生存技能，尤其是幼年熊猫宝宝，总是需要爬到树上去躲避危险。别看它们一直是身材臃肿，爬起树来都是一等一的好手，那锋利的爪子以及发达的四肢肌肉，足以带着圆球一般的身躯不断向上。爬胶并不是一个勤奋好学的学生，草丛中的小甲虫、鲜嫩多汁的竹叶都可以将这个小家伙的注意力吸引跑。好在妈妈的话比天大，这一真理在任何动物身上都适用。在妈妈的武力威胁之下，滑胶借助着大树的枝芽攀援向上，终究还是孩子心性，树顶的好风光足以让它安静一会儿了。不过，树顶的风光再怎么诱人，也不能影响到一日三餐，这是妈妈的底线。到了喝奶的时候，滑胶的妈妈便会晃动着树干，提醒自己的熊孩子别太贪玩。爬树只是第一课罢了，熊猫妈妈还会不断把爬上树的小熊拽下来，对它拳打脚踢，模拟任何可能出现的争斗，尽可能提高滑胶的抗击打能力。教会小宝宝如何在野外环境中生存，连怎样挑选新鲜的竹子、怎么挖竹笋都需要一步一步来。但他的时间已经不多了。春天带来的不仅仅有鸟语花香，还有野生动物们最原始的欲望。演化区附近围着一圈铁网，这是对华胶母女的限制，也是对母女二熊的保护。发情的公熊猫是山林的霸主。它的到来对于华胶来说是最大的生存威胁之一，这也是母亲交给华胶的最后一课：如何保卫自己的幼崽。不久之后，小朋友就发现妈妈变了，他开始拒绝自己的接触，会焦躁不安地在野花区溜达。研究员们知道，时间到了，野生熊猫妈妈总是要在孩子两岁之前把它们从自己身边撵走。由于妊娠的关系，母熊猫获得了一段时间的豁免权。短期之间，他们不会因为激素失去理智，这有助于他们更好的饲养幼崽。如今，华胶妈妈的免罪金牌失效了，姗姗来迟的发情期让母熊猫十分焦躁，这也意味着母女之间的分离大戏终将上演。对于一岁半的华胶来说，他也迎来了真正意义上的第一轮考验。在发情期到来之前，野生大熊猫宝宝的一日三餐基本由妈妈负责。还在吃奶的时候自不必说，断奶之后，熊猫妈妈会选取最新鲜嫩的竹叶投喂孩子。现在寻找食物的重任终于落到了华娇小小的肩头。同每一个熊猫宝宝一样，离开了妈妈的华娇表现出了十足的不安。他躲在树上，似乎这样就可以拥抱住最后一丝安全感。研究员们并不着急，他们相信饥饿与生存本能会教会华胶一切。最终，华胶并没有辜负众望，他独自在野化区度过了整整七个月。没有人知道他是怎么撑过来的。但好在七个月后给他检查时，小姑娘身体很健康，只是因为吃了有虫子的竹节，导致肚子里出现了少量的寄生虫。给他彻底检查去虫之后，就到了真正反馈的时候了。两岁到三岁是一道坎儿，一旦熊猫在这个时候还无法完成野外放归，那它的余生便只能同亲戚们一起生活在铁笼之中。令人高兴的是，这个坚强的小姑娘完成了一切考验，她毫不留恋地跑进了栗子坪的山林之中，没有回头。从此，研究员们便只能通过 GPS 定位相圈和红外相机观察华娇的身影了。这期间还闹出了一个小乌龙。刚刚放归野外的华娇，不知为什么跑到了一个山沟沟里 ，GPS 信号失灵。研究员们还以为是它发生了意外，好在最终还是虚惊一场。华娇在野外生活得很好，好到研究员们都很难追踪到它的脚步。所幸新鲜的熊猫粪便以及整齐的进食痕迹，都告诉着研究员们华娇很健康。相信等到来年夏天，这个研究员们看着长大的小姑娘，也会拥有自己的宝宝，开始下一段生命旅程。非常感谢您看完本期《万物灵》，欢迎点赞、评论、加关注。您的关注是熊探长探秘的最大动力。2021年11月10日，在西双版纳景纳乡湾角山村附近的一条山路上，发现了一头亚洲野牛与当地一群家养黄牛共舞，场面十分温馨。这头野牛在发现有人跟踪拍摄后，与几头家畜快速逃走，消失在了森林中。印度野牛凭借巨大的体型和健壮的肌肉，在瞬间圈粉无数，甚至因为其高大英俊的形象，还被冠以“牛魔王”的名号。他们究竟是何方神圣？为何会在我国云南地区出现呢？这里是万物灵，欢迎关注熊探长，带你探索有灵万物。印度野牛学名 Boscarus， 的外形特征非常明显，很容易被辨认出来。
，他们身上的皮毛乌黑发亮，整个身体看上去滑溜溜的。但是他们的四肢从膝盖往下的部分都长出了白色的毛，所以他们又被叫做白袜子。在我国国内，只有云南部分地区有印度野牛的存在，而且数量也是极其稀少，只有两百头左右，比大熊猫还要宝贵。所以说，每次拍摄到印度野牛的画面都是非常难得的。看到这里，肯定就有观众要问了。为什么出现在我国的野牛却被叫做印度野牛呢？其实印度野牛并不是我国独有的，它们多栖息于海拔两千米以下的热带、亚热带、常绿阔叶林里，主要分布在印度等东南亚国家。因为这一种群最早被印度发现，所以被命名为印度野牛，也可以叫亚洲野牛或白肢野牛。亚洲野牛最大的特点就是体型非常庞大，一头成年雄性野牛体长在两米五到三米三之间，正常体重为八百公斤左右。有记录的成年公牛体重最高可达一吨半，是世界上现存体型最大的牛。而且亚洲野牛无论公母都长有牛角，母牛的角比较小，但公牛的双脚很粗壮，弯曲弧度也非常大，成为了它们赖以生存的强大武器。在发情期，公牛之间难免会通过决斗争夺交配权。在争斗中，双方就会以坚硬的牛角作为武器，互相剧烈撞击，并发出吼叫。吼声甚至可以传到一公里以外的地方。在拥有绝对力量的亚洲野牛面前，很少有动物会打他们的主意，因为它们不仅长得彪悍，而且脾气还非常暴躁。这只孟加拉虎无意间闯入了一头公牛的领地，来到当地的水源附近喝水。但是这时候，公牛也来到水塘边准备喝水，发现老虎后，居然毫不犹豫地冲了上去。老虎也是连想都没想，就夹着尾巴逃跑了。不得不说，这牛脾气真是太暴躁了。既然亚洲野牛这么凶猛，为什么它们还是变成了濒危动物呢？这就不得不提到它们的生活习性了。亚洲野牛虽然每年都要发情交配，但是母牛的怀孕期长达九个多月，每胎只能产下一只幼崽，所以它们的种群数量一直非常少。另外，虽然母牛非常喜欢结群生活，每群五六只到二三十只不等，还有一只强壮的母牛担任领袖，但是成年公牛在一年的大部分时间里都是独自活动，或者与两三只同性在一起，只有到了发情期才返回到牛群中去。交配完成后，公牛就会立刻离开牛群，独自生活，所以母牛与小牛的安全毫无保障，落单的公牛也随时会遇到危机。在牛群中的母牛和小牛随时有脱离队伍的风险，一旦落单，它们很可能就会成为孟加拉虎的晚餐。这是普尔诺扎杜省级自然保护区的管护局工作人员在整理安放在野外的红外相机时发现的。画面中，一头强壮的成年亚洲野牛正在穿越树林，后面跟着一头毛发为黄色的幼崽。而这头母牛的臀部还有血迹，且警觉性较高，说明这头小牛刚刚出生不久。或许正是因为生产的原因，它和大部队走散了，也没有公牛在一旁保护。而在另一边，强壮的公牛也不是每次都能够吓退孟加拉虎的。这只孟加拉虎似乎听到了树丛后面的动静，缓缓停下了脚步，然后突然冲进去，居然将一头比它体型大一倍的公牛拽了出来。按住了公牛长着尖角的头，扑到它的身上，狠狠地咬在了脖子上。只见公牛嘴边还有没咽下的野草，但是老虎的血盆大口却没有松开过。就这样僵持了几分钟，公牛的舌头吐了出来，出现口吐白沫和翻白眼的症状，显然已经窒息而死。老虎也就可以开始享用一顿牛肉大餐了。看到这身腱子肉，似乎不止老虎想要拼命加餐，就连人类也流下了口水。人类的偷猎行为是亚洲野牛濒危的主要原因。在上世纪六十年代，当时的生活水平非常低下，很多人连吃饱饭都很困难。加上野牛身上那一块块结实的肌肉，看上去就比家养的牛肉质鲜美，亚洲野牛也就因此成为了人类餐桌上的食物。直到八十年代以后，偷猎的情况依然十分严重。根据数据显示，在一九七九年的时候，我国在西双版纳曾发现偷猎三十三头野牛的情况，在一九八零到一九八三年也有三十九头被偷猎。在二零一四年对亚洲野牛分布范围及种群数量的调查中，发现它们的数量由一九八八年的六百零五到七百一十二头减少到了一百五十二到一百六十七头。
可以想象，如果对亚洲野牛的濒危现状置之不理，那么它们很有可能在不久之后彻底从我国消失。好在这种情况得到了改变，我国一方面通过打击非法盗猎改善亚洲野牛的生存环境，一方面建立自然保护区，观察和研究它们的生活习性，进而找到人工驯化和养殖的办法。比如之前提到的云南诺扎杜省级自然保护区，这是我国境内亚洲野牛的主要栖息地之一。二零一八年的调查数据显示，该区域约有。二十七头印度野牛活动。云南诺扎杜省级自然保护区的管护局局长卢文介绍道：“目前，保护区已经为亚洲野牛建设了一千余亩食物园基地，主要种植棕叶芦、玉米等作物，并在保护区内修建人工教堂，满足其对栖息地的要求。”这样的做法也是成效显著。就2021年来看，工作人员在野外安装的红外相机已经多次拍摄到亚洲野牛出没的场景。不过，经过几年的保护，其种群数量已经来到了200头左右。从整体上来看，我国在改善生态环境上取得了巨大进步。如今，不仅是野牛的数量在增长，很多珍稀动物都在野外如雨后春笋般冒出头来。就以云南省为例， 2 0 2 1年的云南可谓是野生动物开大会，五爪金龙、封猴、斑鱼狗等等珍稀动物扎堆在野外现身。在一些珍稀植物中，也有伯乐树和大理凯兰这些珍稀植物冒头。这些物种的出现，最直接的说明了一个问题，那就是这个地区适合它们的生存，也说明我国整体生态系统确实得到了提升。从2021年我国发布的野生动物监测数据来看，我国野外生物种群不断扩大，其中包括大熊猫、金丝猴、藏羚羊等稀有物种的恢复。以往由于生物保护的资金有限，所以只好优先将大部分的资金用于保护这些关注度高、对生态系统极为重要的物种。而在我国数量不足两百头的亚洲野牛，却反而没有享受到这样的待遇。随着生态环境的改善和一些重要物种的数量增加，我国对于亚洲野牛的保护也一定会更上一层楼。非常感谢您看完本期万物灵。如果您喜欢熊探长的视频，欢迎点赞、收藏、评论加关注。您的关注是熊探长探秘的最大动力。长颈鹿有许多让人称奇的特点，而最让人感到好奇的，则要数它独特的繁殖方式了。长颈鹿的繁殖方式有多神奇呢？它们在繁殖之前需要进行怎样的准备活动？它们究竟是怎样繁殖的？除此之外，它还有多少让人称奇的地方？这里是万物灵，欢迎关注熊探长，带你探索有灵万物。长颈鹿是一种生活在非洲的鹿科动物，因为性格温顺、外表美丽、高雅而被人们喜欢。而长颈鹿最引人入目的，则是它那个长长的脖子以及漂亮的毛皮了。长颈鹿的脖子有多长？成年长颈鹿的身高在 4.3 至 5.7 米之间，最高的达 5.88 米。长颈鹿的身高主要是被它那长长的脖子撑起来的。脖子长达二至二点四米，长度就差不多占了身高的一半，完全可以说长颈鹿是世界上最高的动物。关于长颈鹿脖子为什么这么长的疑问，科学家做了一个有趣的假设：长颈鹿一直都喜欢吃金和桓树、梅药树这样有香味的大树树叶以及嫩枝，但它们只能吃到底部的树叶，中上层的树叶够不到。为了能在其他草食动物的竞争过程中胜出。长颈鹿开始进化出能够吃到 4.5 米高树叶的脖子，长颈鹿的族群也有意识地遗传了含有长脖子基因的长颈鹿，而吃不到上坡树叶的长颈鹿都被饿死了。坚持这类说法的主要是英国生物学家查尔斯·达尔文及其追随者。也有一种说法认为是长颈鹿的长脖子是基因突变，但是长脖子让雄性长颈鹿在用脖子进行求偶决斗时更具优势。因为雌性长颈鹿喜欢和决斗的优胜者结合，它们产生的后代因此都具有长脖子的性状。决斗的失败者由于是短脖子，而没能遗传下自己的基因，因此在数代的基因选择以及融合之后，长颈鹿的族群就完全变成了现在这个模样。除了长颈鹿长长的脖子外，它那身令人斑驳的皮肤也令人感到奇特。长颈鹿的毛皮特别漂亮，由双色混搭的斑纹组成，一般主色是橙色、棕色。或者浅黑色这样的深颜色，辅以白色或者奶油色这样浅色的条纹，也有一种白化长颈鹿，全身皮肤皆为白色。当然，这种白色长颈鹿是不健康的个体，如果没有人类的监控以及保护，很容易灭亡。长颈鹿斑驳的皮肤不单单是为了好看，它还起到了保护的作用。长颈鹿的皮肤就像迷彩一样，让它可以隐藏在稀树、草原、林地，不被天敌发现。
，虽然成年的长颈鹿有能力保护自己，也不需要隐藏在森林中躲避敌人的追击，但是还不能保护自己的右路，只能依靠迷彩的伪装来掩护自己。很多食肉动物的视觉系统只能呈现黑白两色，很难看穿躲藏在森林中间的长颈鹿。长颈鹿虽然是群居动物，但是和大多数群居动物不一样，它不完全是母系氏族社会。长颈鹿的族群管理很松散。族群的数量不固定，最多的时候高达四十四只。有趣的是，长颈鹿的族群一般都是由单一性别组成，只有少数族群会由成年的雌性长颈鹿以及年幼的雄性长颈鹿组成。这类长颈鹿多为母子关系，而且族群维系时间最长。长颈鹿的求爱过程复杂而艰辛，要通过决斗才能选出合适的交配对象。只有身强体壮、肉搏能力精湛的雄性长颈鹿才有胜出的机会。在求爱时，两头发情期的雄性长颈鹿会到雌性族群中，然后用长长的脖子以及头上突出的皮骨角互相攻击。皮骨角是重新硬化的软骨，所以打在柔软的部位特别疼。长颈鹿的决斗分为低强度搏击以及高强度搏击两种。低强度搏击其实和男人之间掰手腕差不多。两只雄性长颈鹿会把脖子靠在一起，然后互相用劲，站不稳的长颈鹿就算输。高强度的搏击则就比较恐怖了。比较像人类的拳击比赛，只要其中一方不认输或者不死亡就不停止。高强度的搏击到底有多残酷？失败的一方会被打残，甚至被活活打死。在高强度搏击中，两头雄性长颈鹿会用坚硬的脖子以及皮骨脚用力的互相攻击，甚至还有被逼急了的长颈鹿会用脚踢对手。如果决斗双方都比较厉害的话，搏击甚至可以持续半个小时之久。那这场决斗将是耐力的对决。虽然长颈鹿在对决时不会下死手，但还是有长颈鹿在决斗时被打断脖子而死。长颈鹿在决斗时的敌对关系只会持续到对决结束之后。当他们结束对决时，会重新和好,好，甚至还会做出一些亲密的举动。如果长颈鹿从决斗中获胜了，同时也被雌性长颈鹿族群看中了，那么他们便会开始交配。和现代人类不一样，长颈鹿并不是行一夫一妻制，而是封建社会常见的一夫多妻制。雄性长颈鹿会和数头年龄比它稍小的雌性长颈鹿发生关系，由它的妻妾们把胎儿产下并抚养长大。雌性长颈鹿的孕期特别长，一般在四百至四百六十天之间。这时候的雌性长颈鹿特别危险，因为身边并没有雄性长颈鹿照顾与保护。雄性长颈鹿在完成交配后，就会离开雌性长颈鹿的族群，留下数头雌性长颈鹿做单亲妈妈。产期到了之后，雌性长颈鹿会站着把胎儿生下。多数情况，雌性长颈鹿只会生一胎，只有少数情况会有双胞胎。小长颈鹿在时机成熟后直接破胎母而出，脑袋以及前腿先落地。说实话，长颈鹿幼崽的诞生十分惊险，因为它是从数米高的高空径直落下。长颈鹿是个大个子，它们的幼崽自然也不矮，平均身高也有180厘米了。等幼崽缓过来之后，雌性长颈鹿会帮助自己的孩子站起来，然后把它领进族群。小长颈鹿也正式成为了族群的一员了。雌性长颈鹿是当之无愧的雌母，它会寸步不离幼崽身边保护它。长颈鹿幼崽的哺乳期差不多为一个月，最长可达一年。当长颈鹿幼崽断奶后，雌性长颈鹿会带它去河边喝水，教它如何吃树上高高的树叶以及嫩枝。在雌性长颈鹿生二胎之前，小长颈鹿可以寸步不离地待在它身边。别看长颈鹿是植食动物，就好欺负。其实它们十分厉害，人们对长颈鹿温顺的印象多半来自动物园里驯养的长颈鹿。然而，在长颈鹿位于非洲的老家，它却是聪明的生存能手。长颈鹿长了个高高的脖子，这帮助它成功的吃到了树叶的同时，也让它们看得更远。打个比方，长颈鹿的脑袋就像帆船尾杆上的瞭望塔，起到了侦察的作用。在非洲大草原上，食肉动物想要栖息长颈鹿，几乎是件不可能的事情。因为地形平坦，缺乏植被以及岩石的掩护，打算攻击长颈鹿的食肉动物行踪被长颈鹿看得一清二楚。有了最好的侦察手段，长颈鹿也不忘提高它的攻击力。虽然长长的脖子以及坚硬的脑袋对付狮子、猎豹这样低矮的动物十分不好用，但长颈鹿还有两条肌肉发达的后腿。长颈鹿的后腿力量十分大，被它踹了一脚的狮子不死也得断几根骨头。此外，有了四条大长腿加实的长颈鹿，奔跑速度十分快。别看长颈鹿长得上长下短，十分不协调，它活动起来一点也不笨重。它一小时可以奔跑六十公里
，即使匀速走的话，也可以一小时行走五十公里。虽然长颈鹿在面对狮群捕猎时不落下风，但并不意味着它们都是常胜冠军。食肉动物中不乏许多狡猾而残忍的猎杀者，他们会用最肮脏、最卑鄙，同时又最高效的手段杀死猎物。而在这其中，最厉害的要说斑猎狗了。斑猎狗是非洲的一种食肉动物，习惯于集群捕食，而且捕食也有明确的分工。落单的长颈鹿即使攻击力再高，也无济于事。斑猎狗群会紧紧跟在猎物后面。当猎物体力不支、累倒时，会一拥而上。为了保证能成功捕获猎物，斑猎狗会挑落单的以及好对付的猎物下手。负责主攻的斑猎狗会咬开猎物的肛门，用嘴巴叼住肠子，拖出内脏食用。其他斑猎狗在吃猎物的皮肉、骨头，消化不了的部分会被吐出。等吃完了猎物，领头的斑猎狗再叼着猎物的头颅，满意的离开猎手现场。虽然斑猎狗群很难杀死成年的长颈鹿，但和雌性长颈鹿作伴的长颈鹿幼崽却不能逃脱被掏肛的命运，这实在是让人感叹。但是物竞天择，适者生存，就是非洲大陆最残忍而又真实的写照。非常感谢您看完本期万物灵，如果您喜欢熊探长的视频，欢迎点赞、收藏、评论、加关注。您的关注将是熊探长探秘的最大动力。几天前，湖南南山国家公园里出现了一只长着獠牙的小鹿。它的体型小巧，黑眼睛又圆又大，嘴里却长出了两颗吸血鬼似的尖牙，看起来实在有些诡异。不过，南山公园里的动物保护工作者们都开心坏了，他们认出了小鹿的真实身份，这是国家一级保护动物林舍。这里是万物灵，欢迎关注熊探长，带你探索有灵万物。如果不熟悉林舍这个名字的话，提起麝香，大家就应该知道了。麝香在我国是一种历史悠久的珍贵香料，与沉香、檀香、龙涎香一起并称为中国四大名香。不仅香味富裕，还有着很高的药用价值，自古以来都非常名贵。沉香和檀香来自于植物，麝香和龙涎香都是产自动物身上，而林舍就是会分泌麝香的动物。看整体的外形，许多人都会以为林舍是一种鹿，其实，在生物进化的历史上。麝与牛可才是关系更近的姐妹分支，鹿可只能算麝的远房亲戚。麝可和我们之前介绍过的麂子很像，几乎所有雄性都会长出长长的獠牙，目的不是为了吸血，而是求偶时用来和对手打架的。所有雄麝都能分泌麝香，成年雄性林麝肩高不足半米，体重也只有六到九千克。虽然是家里体型最小的一种。林舍产出的麝香却是数量最多、品质最好的。雄麝的下腹部长有一个香腺，从一岁开始，这个腺体会分泌出麝香，储存在香囊里。三到十二岁时，麝香分泌最旺盛，每年的繁殖期就是产量最大的时候。在生物学上，麝香属于一种外激素，自带一种非常浓厚的奇异香味。平时，麝通过嗅闻这种味道来辨认同伴和互相交流。每年五到七月的繁殖季。麝香的味道最浓烈，雄麝就会用来吸引异性。天然麝香的味道并不好闻，因为太过浓烈，闻起来几乎就是一股恶臭。只有把麝香吸湿很多倍之后，才能得到受人追捧的香气。麝香还有一个特性，就是非常稳定。非洲摩洛哥的马拉喀什有一座公元一一九五年建造的清真寺尖塔，建造时用近千袋麝香等名贵香料作为石料的粘合剂。到现在依然散发着淡淡的香气。麝香的这种持久性来自于一种叫做麝香酮的化学成分，也是香气的主要来源。这种成分不仅有药用价值，还是非常有效的定香剂，可以让香味更加持久，气味的穿透性更强。所以几乎所有香水里都会添加。大家可以想象一下，长得娇小可爱的林舍，到了繁殖季，身上会有怎样浓烈而持久的气味？说它是动物界的香妃，绝对是实至名归。林舍因为会分泌麝香，在我国历史上非常有名。除了达官贵族和文人墨客争相追捧，在民间也有不少关于林舍的传说。相传在很久以前，有一对住在深山里的唐姓父子，两人以打猎为生。某天，小唐为了追捕一只野鸡，不小心掉下山沟，受伤不能动弹。老唐飞奔过来要背儿子回家，忽然闻到一股异香，小唐猛吸几口，感觉受伤的腿都不那么疼了。老唐顺着香味找到一片不长草的地面，扒开泥土，就看见一个鸡蛋大小、长着细毛的香囊。把香囊放进儿子的衣袋里带回家之后，没过多久，小唐的伤竟然不治而愈。
从这以后，老滕就用这个香囊给百姓治疗跌打损伤。老唐和香囊的名气越来越大，最后传到县太爷耳朵里，被贪婪的县太爷派衙役来抢走，送给了自己的小妾。小妾天天带着这个散发着异香的香囊，非常志得意满。谁知道没过多久，她三个月的身孕却突然流产。县太爷认为是这个香囊有问题，一气之下把她扔进了河里。而另一边，香囊被抢走的老唐非常难过。每次上山打猎都四处观察，终于发现这个香囊是从林舍肚子底下掉出来的，从此麝香这个名字就广为流传。关于林舍的故事总是绕不开麝香，在古代人们把麝香分为了三等，这三等的分类听起来也非常神秘。第一等叫做生香或者遗香，是完全成熟的香，品质最好。传说雄性林舍在春夏季的求偶期开始结香。到冬天香满了，雄社会带着满当当的香囊继续生活到春天。第二年的求偶期，再次开始分泌麝香，会让雄社的香线剧痛。这时，他们就会用蹄子把香剔出来，麝香落地的那片地方，草木都会枯黄。第二等是奇香，就是快要成熟的香，要从雄社身上直接挖走，也叫做杀麝取香。第三等麝香听起来就非常有传说的味道，叫做心结香，又叫做雪香。来自被追捕之后摔死的车，受惊之后摔死的灵社会从摔破的心脏里流出血来，凝结成血块之后就是血香。这种血香必须保持半凝固的状态，一旦彻底凝固就不能用了。另外，传说中还有一种绝品的麝香，就是历史上只出现过一次的水香。唐代小说《酉阳杂俎》里记载，这种香在灵社体内会一直保持液态。曾有官员给唐玄宗进贡了一头会生产水香的林舍，每天用细针刺穿他的肚脐，取一滴香，滴到洗衣服的盆里，衣服洗完晾干之后，还能带着经久不散的香气。如今我们看这些传说，自然能分清是假的，不过也说明了历史上的麝香有多么名贵。即使到了今天，麝香也依然有着很高的价值。几天前，在湖南南山国家公园发现的林舍。是时隔三年，这个自然保护区出现的第二只野生林舍。林舍在我国的分布范围曾经很广，从宁夏、陕西到安徽、湖南，还有云贵川地区，甚至西藏和两广都有野生林舍。据记载，二十世纪六十年代，我国野生林舍的数量大概超过一百万只。到六十年代末，作为主产地的四川和陕西两个省，一年收购麝香就有七百到八百公斤，除去少部分产自其他社的麝香。在全国范围内，麝香产量大约是一千公斤。一九七九年到一九八五年上半年的统计数据显示，通过香港走私出口或者直接走私到日本的麝香，足足有一千一百五十四点四公斤。那时候在香港，每克麝香的售价最高可达五十美金。熊探长之前介绍过，麝香是雄性林麝体内分泌出来的，香囊直接长在它们的肚脐下方，是它们身体的一个部位。那个年代的技术并不发达，人们也没有保护意识，几乎每次取香都会导致雄性林舍死亡，而一只成年雄性林舍只能产出十克麝香。早在1958年，国家就在陕西、四川、安徽等地设立了人工养殖林舍的试验场，但技术发展需要时间，而麝香的价格又一路走高，所以一直无法阻止人们对林舍的疯狂捕猎。到90年代初期，野生林舍数量急速下降。全国只有十到二十万只，到了现在，贵州、安徽、广西等省份的野生林舍几乎已经绝迹。据不愿意透露姓名的业内人士说，现在全国的野生林舍估计不会超过五万只。不过，经过半个世纪的研究，现在国内人工养殖林舍和活体取香技术已经非常完善了。九十年代末，我国还成功研发了人工麝香的提取制造技术，又经过严格的临床试验之后。确定人工麝香在药用价值上可以完全取代天然麝香。至于在香料方面的应用， 1 9 7 9年国际上明令禁止在香水中添加天然麝香，后来还研发出了用多种不同原料合成麝香味的添加剂，都是为了保护已经濒危的野生林舍。现在，野生林舍是国家一级重点保护野生动物，非法捕猎最高可以判处十年以上有期徒刑。作为一种体型小巧的食草动物。林舍在自然界中的天敌很多，豹、狼，甚至雕和狐狸都可以捕食林舍，但它们最大的天敌还是人类。非常感谢您看完本期《万物灵》，欢迎点赞、评论、加关注。您的关注是熊探长探秘的最大动力。
，活着的时候被锯下头骨做成天价工艺品，而自己和妻儿却因为无法进食，到最后只能活活饿死，甚至连尸体都会被制成标本买卖到全球各地。这是发生在东南亚热带雨林中的真实故事，因为人。
盔犀鸟死于盗猎。不仅捕猎的数量巨大，盗猎者们捕杀盔犀鸟的手段还非常残忍。为了运输和携带方便，偷猎者在抓住盔犀鸟后，往往会直接锯下它的头皱部位。运气好一点的盔犀鸟会因为无法进食而慢慢饿死，运气差的盔犀鸟当场就会惨死。不仅如此，为了得到成色最好的鹤顶红，盗猎者们全都瞄准了头皱最大、最鲜艳的雄性盔犀鸟。而熊探长在前面也介绍过，雄性盔犀鸟承担着喂养、保护雌鸟和雏鸟的责任。当雄鸟被猎杀之后，雌鸟和雏鸟就很难摆脱死亡的命运。二零零四年至二零一二年期间，盔犀鸟的野外种群数量还是比较稳定，一直是近危级别。这个级别的定义是短期内不会有太大的灭绝风险。但随着市场需求量增大和盗猎越来越多，到了2015年，世界自然保护联盟发布了一份紧急声明，宣布将盔犀鸟的保护级别提升到了极为，也就是仅次于灭绝的级别。都知道，就算是国宝大熊猫，最初也只是被定为濒危级别。盔犀鸟本来只是热带雨林中人畜无害的大鸟，只是因为人类对装饰、收藏的需求和高额利润所带来的贪婪欲望。短短数年间，几乎快要被猎杀到灭绝。如今，尽管各个国家已经有了相关的立法保护，人们也逐渐普及了一红二黑三白的禁忌，但谁也不能确定一个遭受了灭顶之灾的物种还能不能恢复到原来的种群数量。只要能有更多人拒绝这样带着血的有机宝石，那“没有买卖就没有伤害”这句标语也就不会只是一句空话。非常感谢您看完本期万物灵，欢迎点赞、评论、加关注。您的关注是熊探长探秘的最大动力。